29 Januari 1974, surat yang dikonfirmasi benar dikirim oleh Zodiac pun datang ke salah satu perusahaan koran. Di dalam surat itu dia menulis Mi sama dengan 37, Polis sama dengan 0. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik, selalu bahagia seperti biasanya ya teman-teman. Nah hari ini sesuai dengan judul videonya, mungkin kalian juga udah lihat, aku bakal membahas satu kasus yang sangat terkenal dalam sejarah kriminal Amerika, yaitu Zodiac Killer. Ini salah satu kasus yang udah banyak di request sama kalian juga ya teman-teman Dan menurutku memang kasus ini spesial dan menarik banget Terjadi pada tahun 1960 sampai 1970-an Pelakunya ini suka banget bermain-main dengan media dan polisi Dia bakal kirimin banyak surat, dia kirimin banyak kode-kode Tapi sampai sekarang pelakunya masih menjadi misteri Dan sumpah banyak banget ya informasi dan teori tentang kasus ini Jadi aku bakal berusaha untuk menjelaskannya secara sesi Simpel mungkin dan selengkap mungkin Tapi kalau misalkan kalian mikir Wah ada nih beberapa info yang aku nggak sebutin dalam video ini Boleh kalian komen aja ya teman-teman Oke tanpa basa-basi lagi Gimana cerita lengkapnya Langsung aja yuk kita bahas Pembunuhan pertama yang dikonfirmasi dilakukan oleh Zodiac Killer terjadi pada tanggal 20 November 1968 di Vallejo, California, Amerika Serikat, tepatnya di Lake Herman Road. Korbannya adalah dua murid SMA yang bernama Betty Lou Jensen, 16 tahun, dan David Faraday, 17 tahun. Jadi hari itu mereka izin mau berkencan, mereka izin ke orang tuanya bakalan pulang jam 11 malam. Jadi pas mereka pergi, mereka ke rumah temennya, makan malam di restoran. Setelah itu mereka memutuskan untuk datang ke Lake Herman Road. Mereka berhenti di sebuah area terpencil yang dikenal sebagai Lover's Land. Jadi itu memang tempat sepi yang biasa didatangi oleh pasangan muda Nah tapi pada jam 11 malam Seorang warga sekitar mengendari mobilnya lewat tempat itu Dan dia melihat ada dua orang tergeletak di lantai dalam keadaan tidak bernyawa Dia pun langsung menghubungi polisi Polisi datang ke sana dan ternyata itu adalah David dan Betty Lou Jensen David masih dalam keadaan hidup saat polisi datang Setengah badannya ada di dalam mobil, setengah badannya ada di luar mobil Dia sudah ditembak di bagian wajahnya tapi sayangnya David meninggal saat perjalanan ke rumah sakit Sedangkan Betty Lou Jensen ditemukan tergeletak 8 meter dari mobil Dia sudah ditembak di bagian punggungnya Teori kepolisian adalah pelaku parkir di samping mobil mereka Terus keluar dari mobilnya menghampiri David Dan langsung menembak David di bagian wajahnya Karena melihat ini Betty Lou Jensen panik Dia keluar dari mobil mencoba kabur dan saat itulah pelaku menembak Betty dari belakang sebanyak lima kali Vallejo itu bisa dibilang daerah yang biasanya aman banget ya teman-teman Gak pernah ada kejahatan besar seperti ini Makanya saat e, berita pembunuhan Betty Lou Jensen dan David menyebar ke masyarakat Masyarakat sangat takut dan panik banget Polisi juga berusaha banget untuk bisa menemukan pelakunya Tapi mereka gak punya petunjuk apa-apa gitu Di TKP gak ada DNA, gak ada saksi juga saat pembunuhan terjadi Dan Betty Lou Jensen dan juga David Verday adalah anak normal biasa aja Mereka murid SMA, nggak punya musuh Mereka nggak pernah punya masalah besar dengan siapapun Jadi saat itu polisi menduga kalau ini adalah kejahatan random aja Sama sekali nggak terpikir di benak mereka Kalau ini adalah perbuatan seorang pembunuh berantai Pembunuhan berikutnya terjadi 7 bulan setelah pembunuhan pada Betty Lou Jensen dan David Faraday Tepatnya di tanggal 4 Juli 1969 di daerah bernama Blue Rock Springs yang berada di Vallejo, California juga Malam itu polisi mendapat laporan kalau sudah terdengar suara tembakan Akhirnya polisi pun datang ke tempat kejadian dan di sana mereka menemukan seorang pria tergeletak Dia sudah ditembak di bagian wajahnya di dekatnya ada sebuah mobil yang terparkir dan di dalamnya ada seorang wanita yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa di bangku supir Wanita ini sudah ditembak di bagian punggungnya berkali-kali Mereka adalah Darlene Ferrin 22 tahun dan Michael Mejo 19 tahun Darlene tidak berhasil selamat dari insiden ini, dia meninggal dunia tapi Mike berhasil selamat, dia pun menjelaskan pada polisi apa yang sudah terjadi. Menurut Mike, malam itu pada jam 11.30 malam, Darlene samperin dia, ajak dia untuk berkendara, akhirnya mereka berdua berkendara, terus berhenti di tempat parkir area Blue Rock Springs itu. Tapi saat mereka parkir di sana, ada satu mobil di belakang mereka, terus pria keluar dari mobil tersebut, menghampiri mobil Darlene dan Mike sambil membawa senter dan mulai menembaki mereka. 
Mike tertembak di bagian rahang, bahu, dan kakinya, sementara Darlene tertembak di hampir seluruh bagian tubuhnya. Mike menjelaskan pelaku sebagai pria berkulit putih, tingginya sekitar 170 cm, dan mempunyai rambut keriting berwarna coklat. Kurang dari satu jam setelah penyerangan pada Darlene dan Mike, polisi menerima telepon dari seseorang dengan suara yang rendah dan berat. Jadi kemungkinan itu adalah seorang pria ya teman-teman. Dia bilang dia adalah orang yang bertanggung jawab atas penyerangan pada Darlene dan Mike. Juga pada Betty Lou Jensen dan David Faraday 7 bulan sebelumnya. Dan karena memang banyak banget kesamaan ya antara kasus mereka, polisi juga udah curiga kalau ini dilakukan oleh orang yang sama. Setelah diselidiki, polisi berhasil melacak panggilan telepon tersebut yang ternyata berasal dari telepon umum yang gak jauh dari kantor polisi itu. Tapi saat mereka samperin ke sana, mereka cek, maka periksa semua telepon umum itu, mereka tidak menemukan DNA sama sekali. Pada akhir Juli mulai terjadi hal aneh dan juga sangat menarik sih menurutku ya teman-teman. Jadi tiga perusahaan koran berbeda di area utara California menerima beberapa surat. Pada 31 Juli 1969 mereka menerima surat yang sama. Surat itu berisi pengakuan dari si pembunuh. Di sana dituliskan berbagai macam detail. Dia ceritakan tentang korban, bagaimana dia membunuh, senjata apa yang dia pakai, amunisi apa yang dia gunakan, mereknya apa, berapa kali para korban ditembak, pokoknya semua detail yang hanya bisa diketahui oleh pembunuh yang sebenarnya. Bersama dengan surat detail yang dia kirimkan itu, dia juga mengirimkan surat kode yang berbeda untuk setiap perusahaan koran. Jadi surat itu sama yang dikirimkan, tapi untuk surat yang ada kodenya itu, kodenya beda-beda ke setiap perusahaan koran. Dan kode-kodenya ini susah banget untuk dipecahin teman-teman. Padahal dia bilang kalau sampai berhasil memecahkan kode-kode itu, polisi bakal tahu siapa nama dia yang sebenarnya. Dan dia juga minta sama perusahaan koran itu untuk memasang kode-kode yang dia kirimkan di halaman depan koran yang diterbitkan keesokan harinya yaitu di tanggal 1 Agustus. Dia mengancam kalau sampai perusahaan koran itu nggak pasang kodenya, dia bakal membunuh banyak orang. Takut dong pastinya mereka nanti beneran ada korban lagi, akhirnya mereka pun beneran pasang deh kode itu di koran mereka. Tapi cuma salah satu dari perusahaan itu aja yang memasang di halaman depan, yang lainnya itu pasang di halaman biasa. Surat itu ditaruh di amplop yang tidak ada alamat pengirimnya dan di setiap surat, di akhir surat itu ditaruh simbol, simbol zodiak killer yang kalian kenal, yang kalian tahu sampai sekarang yaitu lingkaran dan ada tanda tambah di tengah-tengahnya itu. Setelah itu ada banyak lagi surat-surat yang dikirimkan pelaku ke perusahaan koran tersebut dan semakin lama dia semakin memberikan info yang sangat detail. Dia mulai kasih tahu baju apa yang dikenakan oleh korban dan segala macam. Dan di awal surat dia mulai memanggil dirinya sebagai zodiak. Jadi memang nama itu dia yang ciptain sendiri. Di awal surat dia bakal ngomong kayak gini, "Dear editor, this is Zodiac speaking." Jadi dia bilang, "Dear editor, ini adalah zodiak yang berbicara." Dia memanggil dirinya sendiri zodiak. Nah, salah satu surat yang berisi kode itu berhasil dipecahkan akhirnya, teman-teman, tapi bukan oleh FBI, bukan oleh polisi atau pihak berwajib manapun, tapi dipecahkan oleh pasangan yang bernama Donald dan Betty Harden. Mereka berprofesi sebagai guru, mereka juga adalah kriptografer amatir. Nah, surat yang berisi kode yang berhasil dipecahkan itu kurang lebih isinya adalah motivasi pelaku kenapa dia melakukan pembunuhan ini. Dia bilang, "Aku suka melakukan pembunuhan karena membunuh adalah adalah permainan paling berbahaya di dunia. Sebenarnya masih panjang sih isi suratnya ya teman-teman, tapi intinya seperti itulah. Kalau misalkan kalian mau baca versi lengkapnya, kalian bisa cari di Google, nanti linknya aku bisa taruh di kolom deskripsi. Polisi saat itu pasti berpikir kalau semua ini kayak cuma permainan nih buat si pelaku. Dan fakta mengejutkan ya teman-teman, di setiap surat yang dia kirim, grammar atau penempatan kata-katanya itu acak-acakan banget. Tapi kita juga nggak bisa bilang kalau pelaku ini mempunyai tingkat intelektual yang rendah ya, karena uh, faktanya dia bisa mengelabui polisi, FBI, dan segala macam itu. Jadi ya nggak tahu ya apa mungkin dia punya kelainan dalam uh, menulis bahasa atau gimana, atau memang dia sengaja supaya dia nggak kedetek, supaya dia nggak terbaca profilnya atau kayak gimana ya. Lalu pada Sabtu 27 September 1969, pembunuhan berikutnya terjadi di Danau Berryessa, Nepa, California. Jadi ada seseorang yang sedang naik perahu dayung di danau, dia mendengar suara orang menangis. Akhirnya karena penasaran, dia samperin dari mana sih suaranya berasal dan dia menemukan pria dan wanita yang sudah dalam posisi terikat, diikat tangannya. 
lalu mereka sudah mendapat luka tusukan yang sangat banyak polisi pun dihubungi akhirnya polisi dan tim medis datang ke tempat kejadian dan korban dibawa ke rumah sakit Mereka adalah Brian Hartnell, 20 tahun, dan Cecilia Shepard, 22 tahun. Brian berhasil bertahan dan selamat dari kejadian ini, tapi Cecilia, dia meninggal dunia karena 10 luka tusukan yang dia derita. Brian menceritakan apa yang terjadi hari itu. Jadi katanya dia dan Cecilia sedang piknik di pinggir danau hari itu, tapi setelah beberapa lama mereka di sana, Cecilia memperhatikan ada seorang pria dari kejauhan yang merhatiin mereka terus. Dan Cecilia bilang hal ini sama Brian, dia bilang, "Brian, kok itu pria ngeliatin kita aja kayak mencurigakan ya? Aku nggak nyaman banget nih gitu, aku takut." Tapi Brian bilang, "Ah, enggak, itu mungkin dia lagi di sana aja. Ini kan emang tempat umum gitu." Jadi Brian merasa itu bukan apa-apa. Tapi lama-kelamaan pria itu mulai perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Tentu aja Cecilia langsung panik dan histeris, tapi sebelum mereka berhasil kabur, sayangnya pria itu sudah berhasil sampai di tempat mereka dan dia menodongkan senjata ke arah mereka. Pria ini bilang dia pengen ambil mobilnya dan Brian sama Cecilia langsung kayak Ya udah ambil aja semuanya uang kami, mobil itu ambil aja yang penting jangan sakiti kami. Tapi tentu aja pria ini tetap menyerang mereka. Pelaku menyuruh Brian untuk mengikat Cecilia. Setelah itu dia mengikat Brian juga dan dia mulai menusuk mereka. Brian ditusuk sebanyak 6 kali dan Cecilia ditusuk sebanyak antara 10 sampai 20 kali. Dan menurut Brian saat melakukan penusukan itu pelaku tertawa terbahak-bahak kayak tertawa puas banget gitu loh teman-teman sambil nusuk-nusukin mereka. Setelah itu pelaku langsung menghampiri mobilnya Brian di sana dia menuliskan sesuatu itu tanggal-tanggal pembunuhan sebelumnya dan lambang zodiak killer. Brian menjelaskan pelaku sebagai pria berkulit putih, tingginya sekitar 170 sampai 175 cm, beratnya sekitar 77 kg, dia pakai topeng ski, dia pegang pistol di satu tangannya dan satu lagi pegang pisau. Dan juga ada lambang zodiak killer yang terjahit di bagian depan rompinya. Malam harinya kepolisian menerima telepon lagi dari Zodiac Killer. Di telepon ini dia bilang dia ingin melaporkan pembunuhan ganda yang terjadi dan dia adalah pelakunya. Setelah dilacak, telepon itu berasal dari sebuah telepon umum yang jaraknya kalau dari tempat kejadian itu jauh banget. Tapi kalau dari kantor polisi itu nggak jauh, deket. Jadi ini menunjukkan kalau pelaku tuh seneng banget bisa deket-deket sama polisi gitu ya. Dia tahu dia bisa deket sama polisi tapi polisi nggak bisa nangkep dia gitu. Polisi menemukan satu bukti dari tempat kejadian yaitu jejak sepatu boot. Tapi sepatu boot ini bukan sepatu boot sembarangan karena sepatu boot ini hanya bisa dimiliki oleh seorang militer. Dijual di toko khusus militer dan yang membeli juga cuma orang-orang yang mempunyai kartu identitas militer. Dan sebenarnya polisi juga sudah menduga kalau pelakunya itu pernah atau masih menjadi anggota militer. Karena kode-kode yang dia pakai di dalam surat beberapa itu adalah kode yang spesifik digunakan dalam angkatan laut. Sayangnya pembunuhan belum berhenti juga, kali ini terjadi di area Presidio Heights, San Francisco pada tanggal 11 Oktober 1969. Seorang supir taksi bernama Paul Stein menjemput seorang penumpang dari Hotel San Francisco. Penumpangnya itu ingin diantar ke area Presidio Heights, tapi saat sampai di tujuan, penumpang itu mengeluarkan senjata dan menembak kepala supir taksi ini. Lalu pelaku mengambil dompet dan kunci mobil Paul Stein dan dia juga merobek sedikit bajunya Paul Stein dan dibawa pergi sama dia. Tapi karena kejadian ini terjadinya tuh di area perumahan ya teman-teman. Jadi ada seorang remaja putri yang rumahnya tuh di seberang jalan. Dia melihat kejadian ini dari jendelanya dan dia langsung menghubungi 911. Saat polisi datang mereka langsung bertanya sama remaja putri ini e, Pria seperti apa yang kamu lihat? Dan remaja putri ini bilang Pria yang dia lihat menembak supir taksi tersebut dan keluar dari e, taksi itu adalah Pria berkulit putih yang badannya kekar, rambutnya cepak, tingginya sekitar 170 cm Akhirnya sketsa berhasil dibuat dan disebarkan ke publik lah sketsa tersebut Polisi juga langsung mencari di area sekitar dan benar aja mereka menemukan seorang pria yang mirip banget dengan deskripsi yang diberikan oleh remaja putri tadi. Mereka menghampiri pria ini bertanya-tanya sebentar tapi karena nggak ada yang mencurigakan dari pria tersebut, nggak ada noda darah juga di bajunya, akhirnya polisi membebaskan pria itu. Nah karena hal ini ya teman-teman banyak juga yang berpikir apakah mungkin pria yang mirip banget dengan sketsa pelaku tadi adalah zodiak killer yang sebenarnya dan polisi sudah bertemu dengan dia tapi membebaskan 
pelaku begitu aja karena memang untuk alasan polisi yang tadi bilang nggak ada noda darah sama sekali di baju pria ini banyak yang bilang kan bisa aja dia udah ganti baju bajunya udah baju yang baru gitu loh juga mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya apa benar yang melakukan pembunuhan pada Paul Stein itu adalah Zodiac Killer juga karena modus operandinya kan berbeda banget ya dari sebelum-sebelumnya sebelumnya Zodiac Killer itu selalu memilih korban pasangan jadi cewek dan cowok gitu tapi kali ini Paul Stein sendiri dan apa buktinya kalau ini adalah perbuatan Zodiac Killer gitu kan itu nggak sesuai banget sama yang biasa dia lakukan dan polisi pada awalnya juga e, menyangka kalau ini hanyalah perampokan random aja sampai akhirnya pada 14 Oktober salah satu koran di sana menerima surat dari Zodiac dan di dalam surat itu dia mengaku kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Paul Stein dia juga bilang kalau polisi melakukan tugasnya dengan benar dia pasti sudah tertangkap karena saat itu dia berada tidak jauh dari polisi katanya Zodiac juga memberitahu rencana dia selanjutnya kalau dia akan menargetkan anak-anak sekolah untuk menjadi korban selanjutnya. Dan yang mengkonfirmasi bahwa surat ini benar berasal dari Zodiac, benar berasal dari pembunuh Paul Stein yang sebenarnya adalah bahwa di surat itu juga ditempelkan potongan baju Paul Stein yang dia pakai saat kejadian. Polisi dan masyarakat tahu kalau mereka berhadapan dengan orang yang sangat-sangat berbahaya. Jadi pada saat dia bilang mau menargetkan anak sekolah untuk menjadi korban selanjutnya, masyarakat dan polisi bekerja sama untuk mengamankan satu sama lain. Helikopter dan mobil polisi dikerahkan untuk mengawal bis-bis sekolah dan banyak juga relawan yang ikut mengamankan. Polisi dari berbagai daerah berkumpul untuk membicarakan tentang kasus ini supaya mereka nggak kecolongan lagi. Mereka melihat semua bukti-bukti berdiskusi masing-masing mengeluarkan idenya mereka semua mengeluarkan berbagai macam skenario mereka juga membicarakan kemungkinan siapa sih yang bisa melakukan hal seperti ini bagaimana tipe orang yang melakukan ini gitu dan kenapa juga dia melakukan semua ini akhirnya mereka semua sepakat dengan satu hal bahwa siapapun orang yang melakukan semua pembunuhan ini siapapun Zodiac Killer ini adalah orang yang sangat-sangat cerdas dia orang yang pengen kasih tahu identitas dia yang sebenarnya tapi dia juga pengen orang-orang tuh setengah mati untuk bisa tahu hal itu karena dia juga suka banget sama yang namanya perhatian dari publik dia gila banget sama namanya ketenaran dia berasa dirinya itu adalah selebriti teman-teman di salah satu suratnya dia juga sempat bilang kalau dia pengen banget orang-orang pakai simbol zodiak di baju mereka di barang-barang mereka karena menurut uh, si zodiak ini simbolnya itu adalah simbol perdamaian tapi tentu aja nggak ada yang pakai ini ya teman-teman nggak ada yang ngelakuin hal itu untungnya ancaman zodiak untuk menyakiti anak-anak sekolah itu tidak pernah terjadi dan surat-surat yang datang dari dia juga perlahan mulai jarang tapi zodiak masih belum berhenti teman-teman berikut adalah beberapa penyerangan dan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh zodiak killer walaupun pihak berwenang belum bisa mengkonfirmasi secara resmi pada 22 Maret 1970 di Modesto, California seorang wanita bernama Kathleen Jones dia lagi berkendara untuk mengunjungi rumah ibunya saat itu Kathleen sedang hamil 7 bulan dan dia juga mengajak anaknya yang masih berumur 10 bulan saat di jalan raya ada sebuah mobil yang menghampiri dia terus pengendaranya tuh e, mengarahkan senter ke dia sampai silo banget dan juga mengklakson berkali-kali sampai akhirnya Kathleen minggirin mobilnya pria itu keluar dari mobil terus samperin Kathleen dan dia bilang hei ban mobil kamu kayaknya kurang kenceng karena goyang aku bantu kencengin ya gitu loh dan pria itu akhirnya betulin ban mobil sementara Kathleen dan anaknya e, tetap di dalam mobil tapi pria itu bohong teman-teman bukannya dikencengin malahan dilonggarin ban mobil Kathleen tapi pada saat itu Kathleen belum tahu ya setelah pria itu selesai Kathleen langsung cepat-cepat meneruskan perjalanan lagi tapi baru beberapa meter ban mobilnya Kathleen copot teman-teman akhirnya pria tersebut samperin Kathleen lagi dan dia bilang wah nggak apa-apa sini aku bantu deh aku anterin kamu sama anak kamu ke pom bensin terdekat untuk minta pertolongan karena waktu itu bener-bener nggak ada pertolongan lagi akhirnya Kathleen pun setuju dia naik ke dalam mobil pria tersebut bersama anak perempuannya yang masih berumur 10 bulan dan saat di dalam mobil pria itu mulai ngomong hal-hal aneh ke Kathleen dia bahkan bilang dia akan membunuh Kathleen dan membuang anaknya itu dan sudah ada pom bensin terdekat tapi dilewatin sama pria itu pastinya Kathleen langsung panik banget dia khawatir banget waduh beneran gak beres nih pria ini nih akhirnya dengan cepat dia memutuskan untuk membuka pintu mobil dia bawa anaknya yang masih berumur 10 bulan dan dia 
lompat dari mobil tersebut yang masih dalam keadaan jalan saat itu. Setelah lompat, Kathleen langsung ngumpet ke dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan gitu. Ini kan jalan raya, terus sebelah sini ada kayak semak-semak, ada pohon-pohon gitu ya teman-teman. Kathleen dan anaknya ngumpet di sana, berusaha nggak mengeluarkan suara apapun. Pria tersebut juga turun dari mobil, dia car- coba cari-cari Kathleen. Dan kata Kathleen saat itu pria itu sambil ngomong, Hey, ayo keluar, aku nggak bakal nyakitin kalian. Ayo keluar, jangan ngumpet gitu. Tapi Kathleen dan anaknya masih ngumpet dan dia benar-benar udah deg-degan banget ya. Sampai akhirnya sebuah truk lewat dengan lampu yang sangat-sangat terang. Keadaan jadi terang saat itu. Di semak-semak itu juga jadi terang. Dan akhirnya pria ini mungkin takut ketahuan gitu ya. Dia naik lagi ke dalam mobil dan dia pergi dari sana. Kathleen keluar dari persembunyian lalu ada wanita yang lewat sana. Dia menawarkan Kathleen untuk naik ke mobilnya dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Catherine melihat ada sketsa Zodiac Killer yang tertempel di tembok dan dia langsung secepat mungkin tanpa ragu-ragu dia bilang sama polisi, Pak, Pak, ini Pak orang yang bersama aku di dalam mobil katanya. Beberapa saat setelah kejadian itu, salah satu perusahaan koran kembali menerima surat dari Zodiac. Di dalam surat itu Zodiac bilang dia marah, dia kesel karena nggak ada satupun orang yang pakai simbolnya dia di baju atau barang-barang mereka. Karena itu dia sekarang memiliki... Uh, list gitu ya teman-teman jadi itu list korban-korban yang akan dia sakiti yang akan dia bunuh dimulai dari seorang wanita hamil yang membawa anak perempuannya yang dia beri tumpangan dua bulan sebelumnya tapi walaupun Kathleen sudah menunjuk zodiak sebagai pelakunya dan zodiak juga kurang lebih sudah mengakui kalau dia bertanggung jawab pihak berwenang masih belum bisa mengaitkan dan mengkonfirmasi kalau ini benarlah perbuatan zodiak karena bisa aja kan zodiak killer mendengar atau melihat berita ini di koran gitu dan dia pikir oke okay, aku bakal mengakui kejahatan ini karena jelas-jelas dia adalah orang yang sangat butuh perhatian media dan polisi kan pembunuhan berikut yang diduga dilakukan oleh Zodiac Killer terjadi pada tahun 1963 dan kali ini memang modus operandi pembunuhan itu sesuai banget sama Zodiac Killer korbannya adalah pasangan yang bernama Robert Domingo dan tunangannya Linda Edwards pada hari kejadian mereka pergi ke Taman Nasional Gaviota untuk piknik dan berjemur tapi mereka nggak pulang-pulang ke rumah saat mereka nggak pulang itu ayah Robert merasa aneh dan karena khawatir dia langsung samperin ke sana. Saat sampai di sana dia menemukan Robert dan Linda sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jasadnya dimasukkan ke dalam gubuk yang sudah mau roboh. Robert ditembak sebanyak 11 kali dan Linda sebanyak 9 kali. Peluru yang digunakan dalam pembunuhan ini sama persis dengan yang digunakan dalam pembunuhan di Lake Herman Road. Dan ini terjadi pada tahun 1963 ya teman-teman, jadi jauh sebelum Zodiac Killer muncul. Tapi ada juga hal yang sangat berbeda dengan yang biasa Zodiac lakukan, jadi dalam pembunuhan Robert dan Linda Edwards ini, Pelaku itu kayak pengen menyembunyikan kejahatannya. Jadi pelaku ini sempat membakar jasad Robert dan Linda tapi nggak berhasil. Dan akhirnya dia menyembunyikan jasad mereka berdua dalam gubuk yang udah mau roboh itu. Sedangkan kalau Zodia itu malahan pelaku yang pengen banget kejahatannya dilihat sama publik, dilihat sama masyarakat. Dia pengen kejahatannya itu bikin dia tenar gitu ya. Karena itu bisa jadi memang pelakunya bukan Zodia Killer. Dan bisa jadi juga... Pada tahun 1963 itu, Zodiac Killer belum mempunyai modus operandi tetap, dia belum uh, mateng gitu ya, jadi dia masih acak-acakan pembunuhannya dan semakin lama, semakin lama dia semakin percaya diri. Pembunuhan selanjutnya yang diduga dilakukan oleh Zodiac Killer adalah pembunuhan pada Donna Lass yang terjadi pada tanggal 6 September 1970. Hari itu Donna selesai bekerja pada jam 2 pagi, dia keluar dari tempat kerjanya, tapi setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi. Di hari yang sama, bosnya Donna menerima telepon dari seorang pria yang aneh. Dia bilang, Donna nggak bisa masuk kerja hari ini karena dia ada keperluan keluarga keluar kota. Tapi sampai sekarang, identitas pria penelpon itu tidak diketahui, jasad Donna Les pun sampai sekarang tidak juga ditemukan. Surat dari Zodiac Killer yang kurang lebih isinya mengakui bahwa dia adalah yang bertanggung jawab atas kematian Donna Les diterima oleh salah satu koran pada tahun 1971. Setelah itu nggak ada lagi surat dari Zodiac sampai tiga tahun berikutnya. Sebenarnya dalam tiga tahun itu ada sih satu dua surat yang diterima oleh koran-koran yang mengaku sebagai Zodiac. Tapi setelah ahli periksa, 
uh, itu sama sekali nggak sama dengan surat-surat zodiak sebelumnya jadi diduga ya itu palsu 29 Januari 1974 surat yang dikonfirmasi benar dikirim oleh zodiak pun datang ke salah satu perusahaan koran di dalam surat itu dia menulis Mi sama dengan 37 polis sama dengan 0 Dan polisi menduga bahwa yang dimaksud oleh zodiak adalah dia telah membunuh 37 orang dan polisi tidak bisa memecahkan satupun kasusnya. Itu adalah surat terakhir yang dikonfirmasi berasal dari zodiak. Setelah itu nggak ada lagi surat-surat dari dia. Ada beberapa teori yang muncul. Pertama bahwa zodiak killer sudah meninggal. Kedua dia dipenjara karena kejahatan lain. Ketiga karena dia udah bosan aja dan memutuskan untuk berhenti. Ya nggak ada yang tahu pasti teman-teman. Dan walaupun nggak ada satupun orang yang dikonfirmasi yang didakwa atas semua pembunuhan yang dilakukan oleh zodiak ini, tapi ada beberapa orang yang diduga sebagai zodiak killer. Dan aku bakal bahas beberapa dari mereka. Aku nggak bahas semuanya ya teman-teman karena banyak banget dan pastinya videonya pasti nanti jadi panjang banget. Jadi aku cuma bahas beberapa aja. Tapi sebelumnya aku mau tekanin lagi ya teman-teman. Jadi kan ciri-ciri atau deskripsinya zodiak killer itu pria berkulit putih, tingginya 170 sampai 175 cm kira-kira beratnya 75 sampai 80 kg rambutnya berwarna coklat badannya kekar jadi sebenarnya nggak spesifik sama sekali nggak ada tato tertentu mungkin atau misalkan bekas luka atau apa itu nggak ada jadi Memang itu ciri-ciri dari kebanyakan pria berkulit putih yang ada di sana. Dan ini membuat polisi kesulitan juga sih sebenarnya. Tersangka paling baru yang diduga sebagai pelaku dari Zodiac Killer adalah Jack Torrance. Dia dilaporkan ke polisi oleh anak tirinya yang bernama Dennis pada tahun 2007. Dennis bilang Jack Torrance itu adalah orang yang emosian, kasar. Jadi dia dan adiknya itu nggak pernah punya masa kecil yang bahagia. Ini adalah perbandingan antara sketsa Zodiac Killer dan fotonya Jack Torrance. Dan seperti yang bisa kalian lihat itu pastinya ada kesamaan antara mereka. Tapi memang ciri-ciri Zodiac Killer tuh kan tidak terlalu spesifik ya. Tinggi dan berat Jack juga sesuai dengan Zodiac Killer. Dia juga pernah ikut angkatan laut dan angkatan udara. Dennis juga bilang saat Jack Torrance meninggal, dia menemukan barang-barang Jack Torrance yang isinya itu antara lain ada pisau penuh darah, ada gulungan film yang berisi film-film kasar, film-film yang nggak pantas gitulah ya teman-teman. Juga tulisan tangan yang katanya mirip banget dengan tulisan Zodiac Killer. Tulisan itu di diperiksa oleh ahli dan ahli menyimpulkan hasilnya tidak bisa dipastikan dan Zodiac Killer itu kan dikatakan berumur 25-30 tahun tapi saat Zodiac Killer aktif membunuh Jack Torrance sudah berumur 40 tahun saat itu jadi memang enggak eh, sesuai ya umurnya dan polisi pun enggak punya bukti yang cukup untuk bisa menahan dia Selanjutnya adalah Earl Van Bass Jr. Mungkin kalian pernah dengar nama ini, pernah ngelihat mukanya dia saat kalian lagi searching atau cari-cari info tentang Zodiac Killer. Karena memang kalau kalian ketik Zodiac Killer di Google dan bakal keluar gitu ya gambar-gambar, salah satunya pasti ada gambar si Earl Van Bass ini. Penampilan itu emang mirip banget dengan sketsanya Zodiac Killer. Yang pertama kali mencurigai Earl Van Bass Jr. sebagai tersangka Zodiac Killer adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Gary Stewart. Nah aku bakal jelas Jelasin sedikit background tentang Earl Van Bass Jr. ini. Jadi waktu dia sudah berumur dewasa, dia menghamili pacarnya yang saat itu masih berumur 13 tahun, teman-teman. Dan hal ini lumayan bikin keributan saat itu Earl Van Bass Jr. sempat ditahan dan dipenjara selama beberapa lama. Karena menurut undang-undang itu adalah pemerkosaan ya. Saat Gary Stewart lahir, ibunya masih berumur 14 tahun. Dan Earl Van Bass Jr. dia sama sekali nggak bertanggung jawab, dia meninggalkan istri dan anaknya begitu aja. Nah kalian Kalian ingat kan Zodiac pernah bilang kalau aja salah satu kodenya itu kalian bisa pecahkan kalian bisa tahu siapa nama aku yang sebenarnya nah ada beberapa teori yang muncul berhubungan dengan Irvine Bass tentang uh, yang dibilang Zodiac ini jadi Di surat itu bisa terlihat dengan jelas ada inisial EV untuk Earl Van, terus kata Bess dan juga JR untuk Junior. Walaupun ini sangat menarik, tapi ini tetap nggak bisa dijadikan bukti ya teman-teman. Terus juga Zodiac pernah menulis, my name is diikuti 13 kode. Dan namanya Earl Van Bess Junior itu terdiri dari 13 huruf. Dan pada tahun 2002, polisi sempat mendapatkan DNA yang diduga milik Zodiac Killer dari balik per- perangko di salah satu surat. Jadi kalau kita mau tempelin perangko ke surat itu kan biasanya kita jilat dulu gitu ya teman-teman diginiin terus di baru ditempel ke amplopnya. Nah, dari balik perangko itu polisi mendapatkan DNA 
Tapi menurut aku belum tentu ya itu DNA-nya Zodiac Killer Karena bisa aja kan dia minta tolong orang untuk tempelin perangkoknya Tapi Gary Stewart bilang kalau aja polisi melakukan tes kecocokan DNA Antara DNA yang ditemukan di balik perangkok itu dengan DNA-nya Orvan Best Junior Pasti mereka akan menemukan kecocokan Tapi sayangnya polisi nggak pernah melakukan hal itu Sebenarnya aku penasaran juga sih ya teman-teman kira-kira gimana ya hasilnya Kalau memang polisi benar melakukan tes kecocokan DNA itu Walaupun mereka akhirnya nggak pernah ngelakuin itu Dan infonya katanya sih banyak yang bilang kepolisian saat itu malu Karena ibu kandungnya Irvin Best Junior Itu menikah dengan salah satu detektif yang menangani kasus Zodiac Killer Dan yang terakhir dan mungkin ini adalah tersangka favorit kebanyakan orang Kebanyakan dari kalian mungkin Yaitu seorang pria bernama Arthur Lee Allen Jadi temannya Arthur Lee Allen yang bernama Don Chidi Dia itu menelpon polisi dan melaporkan Kalau beberapa tahun sebelum Zodiac Killer bahkan muncul ke publik Temannya si Arthur Lee Allen ini cerita ke dia Katanya di uh, Arthur Lee Allen tuh pengen banget melakukan pembunuhan pada pasangan secara acak Dia akan menamakan dirinya sebagai Zodiac Dia akan menempelkan senter ke senjata api Supaya dia bisa memburu dan membunuh orang di malam hari Jadi sama banget ya dengan apa yang dilakukan Zodiac Killer Menurut Don, Arthur Lee Allen juga sempat bilang dia pengen banget meledakan ban di sekolah lalu dia mengambil satu persatu anak yang ada di dalamnya selagi mereka lompat gitu ya keluar lewat jendela jadi walaupun mungkin dia bukan Zodiac Killer tapi dia jelas-jelas orang yang kelihatan dan kedengeran sangat berbahaya ya teman-teman akhirnya polisi pun memutuskan untuk memanggil dia dan menginterogasi Arthur Lee Allen Saat pertama duduk di ruang interogasi yang pertama kali diomongin sama sama Arthur Lee Allen adalah the most dangerous game dan polisi pun tanya eh apa itu maksudnya dan Arthur bilang itu adalah buku favoritnya jadi buku ini adalah tentang seseorang yang berpakaian serba hitam dia berkeliaran di hutan memburu pasangan dan membunuh mereka karakter dalam buku ini membawa pistol dan pisau Dan ternyata judul buku ini The Most Dangerous Game itu ada di salah satu surat e, berkode yang tadi sudah berhasil dipecahkan teman-teman Nah saat kedua kali mereka menginterogasi Arthur Lee Allen mereka memperhatikan jam yang dia pakai Yaitu jam buatan Swiss yang mereknya adalah Zodiac Dan logo dari jam tersebut juga sama dengan logo Zodiac Killer yaitu bulat dan ada tanda tambah e, tanda tambah gitu ya di tengah-tengahnya Itu sama banget Arthur Lee Allen bergabung di angkatan laut pada tahun 1957 dan ukuran sepatunya adalah 10 setengah sama dengan jejak sepatu boot yang ditemukan di TKP tadi pada 27 September 1969 di hari yang sama dengan penyerangan pada Sicilia dan Brian di Danau Bariesa Arthur bilang ke keluarga dan teman-temannya kalau dia mau melakukan scuba diving ke Danau Bariesa di lokasi yang sama kan teman dan keluarga bilang saat Lee pulang malam itu ada noda darah di bajunya dan juga ada pisau di kursi bagian depan mobilnya saat polisi tanya tentang ini Arthur bilang sehari itu dia nggak jadi ke Danau Bariesa katanya dia akhirnya ke tempat wisata lain di sana dia ketemu satu keluarga yang mau ngadain barbeque dia membantu keluarga ini untuk memotong ayam milik mereka dan Dari situlah noda darah di bajunya berasal, dari situlah pisau yang ada di mobilnya berasal. Arthur Lee Allen adalah seorang pria yang memiliki IQ yang sangat tinggi. Dia kidal teman-teman, tapi pada saat itu, pada zaman itu orang kidal itu tidak terlalu diterima. Jadi di sekolah dia dipaksa untuk tetap menulis dengan tangan kanannya. Nah inilah dugaannya kenapa saat polisi menyamakan tulisan tangan Arthur Lee Allen dengan tulisan tangan Zodiac Killer itu berbeda, itu nggak sama Karena saat polisi minta Arthur Lee Allen menyerahkan contoh tulisan tangan dia, dia menulisnya dengan tangan kanan Sedangkan saat menulis surat sebagai Zodiac Killer, dia menggunakan tangan kiri Semua hal itu sudah cukup untuk polisi akhirnya bisa mendapatkan surat izin untuk menggeledah rumahnya Arthur Lee Allen Saat itu Arthur tinggal di dalam satu trailer Dan di dalam trailer itu polisi menemukan berbagai macam hal aneh Jadi mereka itu menemukan binatang-binatang dengan ukuran kecil yang sudah dibelah-belah Yang sudah dipotong-potong, sebagian ada di dalam freezer Dan mereka juga menemukan senjata api 
mimpi Tapi walaupun mereka menemukan semua hal aneh ini Tidak ada satupun di dalam trailer itu yang bisa menghubungkan Arthur Lee Allen Secara langsung dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Zodiac Killer Tapi polisi masih belum menyerah teman-teman Mereka masih berusaha berpikir kira apa lagi yang bisa mereka lakukan Dan mereka terpikir oh iya kayak kesempatan terbesar mereka saat itu adalah Memanggil Michael Mejo Jadi saat Darlene dan Michael Mejo itu diserang oleh Zodiac Killer Pelaku sempat membuka topeng skinya Aku nggak tahu ya dia membuka topeng skinya karena yakin Darlene dan Mac itu pada akhirnya akan tewas Jadi nggak bakalan bisa kasih tahu ke siapapun Atau mungkin memang Zodiac Killer ini sengaja membuka topeng skinya Dia sudah rencanain biar Mac itu selamat gitu ya Jadi dia selamat dan kalaupun selamat ya dia percaya diri dia nggak bakalan bisa ditangkap sama polisi gitu Michael Mejo pun dipanggil oleh polisi, dia diberikan satu tumpukan foto, salah satunya adalah foto Arthur Lee Allen Michael satu-satu melihat fotonya itu dan saat sampai di fotonya Arthur Lee Allen dia berhenti sebentar, dia lihat Dia perhatikan baik-baik dan dia langsung bilang sama polisi Ini dia pak orang yang menyerang aku dan Darlin Dan polisi tanya dong sama Mike kok kamu bisa yakin banget Itu kan udah lama kejadiannya Dan Mike cuma menjawab dengan Aku nggak bakalan pernah lupa wajah orang tersebut Juga ternyata pada saat penyerangan Darlin dan Mike Arthur Lee Allen itu tinggal bersama ibunya Yang lokasi rumah ibunya itu nggak jauh dari tempat kejadian Polisi akhirnya memeriksa trailer Arthur Lee Allen sekali lagi Dan di sana mereka menemukan berbagai macam formula yang uh, bisa digunakan untuk membuat bom Bahkan ada satu uh, bom yang sudah dibuat sama dia Juga beberapa video yang membicarakan tentang dia killer. Tapi tetap aja teman-teman nggak ada satupun bukti yang menghubungkan secara langsung gitu ya antara Arthur Lee Allen dengan pembunuhan yang dilakukan Zodiac Killer. Jadi tetap aja polisi nggak bisa menahan dia. Sampai akhirnya Arthur Lee Allen meninggal dunia di tahun 1992 dan polisi akhirnya mengambil beberapa organnya Arthur Lee Allen, juga beberapa bagian tubuhnya untuk dilakukan pemeriksaan. Beberapa tahun kemudian dilakukan tes kecocokan DNA antara milik uh, Arthur Lee Allen dan DNA yang ditemukan di balik perangko salah satu surat yang dikirim oleh Zodiac Killer. Juga mereka melakukan tes kecocokan antara sidik jari Arthur Lee Allen dengan sidik jari yang ditemukan dari mobil Paul Stein. Hasilnya dua-duanya nggak cocok teman-teman. Jadi sampai sekarang nggak ada satupun orang yang didakwa secara resmi sebagai Zodiac Killer Sampai sekarang pelaku sebenarnya Zodiac Killer masih menjadi misteri Walaupun banyak banget orang yang mengira kalau pelaku sebenarnya adalah ya Arthur Lee Allen ini Oke teman-teman itu dia kisah kita untuk kali ini Itu semua informasi yang aku dapat tentang Zodiac Killer Makasih udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian tentang kasus ini Dan menurut kalian pelakunya yang mana sih? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Dan untuk kalian yang mau request kasus juga boleh Silahkan DM aku aja ke Instagram Hanifastory92 Makasih, bye-bye